ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சதீஷ் தேவா இந்த வீடியோவில் ட்ரான்சிஸ்டர் எப்படி சுவிட்சாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஆரம்பஸ் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் போகிறதா தான் இருந்தேன் அது ஒரு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வீடியோஸ் போடலாமே அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் பார்த்தேன் அதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃப்யூச்சரில் நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே டிரான்சிஸ்டர்னால் என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரியும்னு நான் நம்புகிறேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் நான் சொல்கிறேன் டிரான்சிஸ்டரோட அப்ளிகேஷனு ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று சுவிட்சாக ஆக்ட் ஆகும் இன்னொன்று ஆம்பிளிஃபையராக ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம சுவிட்சை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டருக்கு பேர் வரத்துக்கான ரீசன் கேட்டிங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ளஸ் ரெசிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ளஸ் ரெசிஸ் ரெசிஸ்டர் இதுதான் ட்ரான்சிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போ ட்ரான்சிஸ்டரில் இருக்கிறது செமி கண்டக்டரு இதுலேயும் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுலையும் என்ன சம்மந்தம் ஏன்னா ட்ரான்சிஸ்டருக்கான பேருக்கான மீனிங் ஒரு 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 பக்கம் ஒரு டெரிவேஷனே இருக்குது அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெசிஸ்டருக்கும் செமி கண்டக்டருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்ட்டு ஓகே அப்படி தெரியலனா நான் என்னுடைய ஒரு டென் தௌசண்ட்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்போது நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் ட்ரான்சிஸ்டர் ஏன் ட்ரான்சிஸ்டர்னு நேம் வந்ததுன்ட்டு ஓகே ட்ரான்சிஸ்டரில் நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது பிஜேடி ஃபெட்டு ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஜேடி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டரில் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிஜேடி பிஜேடியில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று என்பிஎன்னு இன்னொன்று பிஎன்பி சர்க்கியூட்ஸில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது என்பிஎன் தான் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிஎன்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அந்த இடத்த பொறுத்து தான் ஓகே அதிகமாக என்பிஎன் யூஸ் ஆகும் என்பிஎனில் நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஒன் நாட் செவன் பிசி ஒன் நாட் செவன் அப்புறம் பிசி த்ரீ த்ரீ செவன் அப்புறம் சி ஒன் எயிட் ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நிறைய என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் தான் இருக்குது அதனால தான் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் சரி இப்போது ட்ரான்சிஸ்டரோட சிம்பிள் பார்ப்போம் இதுதான் ட்ரான்சிஸ்டரோட சிம்பிள் இதில் எது என்பிஎன் எது பிஎன்பி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏரோ மார்க் வெளில போச்சுன்னா அது என்பிஎன் ஏரோ மார்க் உள்ளே வந்துச்சுன்னா அது பிஎன்பி ஏரோ மார்க் இருக்க டெர்மினல் எமிட்டர் இப்போ ஏரோ மார்க் இந்த டெர்மினலில் இருக்குது அதனால் இது எமிட்டர் ஏரோ மார்க் இப்போ மேலே இருக்கிறது டெர்மினலில் இருக்குது அதனால் இது எமிட்டர் நடுவில் இருக்கிறது பேஸு மிச்சம் இன்னொன்று இருக்கிறது கலெக்டர் இப்போ இந்த ஏரோ மார்க் இருக்குல்ல இது ஏன் இப்படி போடுறோம் அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது இப்போ என்பிஎன் கலெக்டர் எண் இது பி இது எண் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அதை டினோட் பண்ணுறது தான் இந்த ஏரோ மார்க்கு இப்போது இது பிஎன்பியா பிஎன்பி பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கரண்ட் ஃப்ளோ இப்படி இருக்கும் அதனால தான் ஏரோ மார்க் இப்படி போகிறாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் கூட இருக்குது அது டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ட்ரான்சிஸ்டர்னா என்ன அது இப்படி தேவைனா சொல்லுங்கள் நான் வீடியோஸ் போடுறேன் ஃப்யூச்சரில் நான் இப்போ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ட்ரான்சிஸ்டரோட அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டயக்ராம் பார்த்துருப்பாங்க விசிஇ இப்படி ஒரு போட்டு இந்த மாதிரி போட்டு ஐபிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நடுவில் ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டு சென்டரில் ஒரு டாட் வச்சுட்டு அதுதான் கியூ பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த லைன் இருக்குல்ல இங்கே ஒரு கோடு வரையணும்ல இதுக்கு பேர் இருக்குது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ட்ரான்சிஸ்டரில் மூணு ரீஜன் இருக்குது ஒன்று சேச்சுரேஷன் ரீஜன் கீழே வரைஞ்சிக்கிறேன் சேச்சுரேஷன் ரீஜன் ரெண்டாவது கட் ஆஃப் ரீஜன் மூணாவது ஆக்டிவ் ரீஜன் இதில் எது எதுனா இது வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜன் சேச்சுரேஷன் ரீஜன் இங்கே ஐபிஇஸ் கோல் ஜீரோ இருக்குல்ல இதுக்கு கீழே இருக்கிறது கட் ஆஃப் ரீஜன் இதுக்கு நடுவில் சென்ட்ரில் தோ இந்த இடம் வந்து ஆக்டிவ் ரீஜன் சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆனில் இருக்கும் கட் ஆஃப் ரீஜனில் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆஃபில் இருக்கும் ஆக்டிவ் ரீஜனில் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபையராக இருக்கும் ட்ரான்சிஸ்டரில் இருக்கிறதே மூணு ரீஜன் தான் ஒன்று ஆம்பிளிஃபையருக்கு ஆக்டிவ் ரீஜனில் இருக்குது ஆன் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் கட் ஆஃப் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ரெண்டு ரீஜன் தான் இப்போ நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஆக்டிவ் ரீஜன் ஆம்பிளிஃபையரில் தான்
உங்களுக்கு ஏன் வந்தது அதுக்கான ரீசன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு படிச்சுருந்தா தெரியும் இல்லைனா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிரான்சிஸ்டரோட சிலிகான் மேடாக இருந்ததுன்னா ஃபார் சிலிகான் டிரான்சிஸ்டர் ஃபார் சிலிகான் டிரான்சிஸ்டர் விபிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் பேஸ் எமிட்டர் கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வந்து செவன் வோல்டேஜ் ஜெர்மானியம் டிரான்சிஸ்டராக இருந்ததுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் இப்போது இதுதான் கலெக்டரு பேஸு எமிட்ரு விபிஇ இந்த பேஸுக்கும் எமிட்ருக்கும் உள்ள வோல்டேஜ் தான் நம்ம விபிஇன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் அது சிலிகான் மேடு அதனால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் இருந்ததுன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் விபிஇயில் இருந்ததுன்னா டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் அதே ஜீரோ வோல்டேஜ் இருந்ததுன்னா டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப் ஆகிடும் சரியா இப்போது நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆஃப்ன்னு கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஜீரோ வோல்டேஜ் இருந்ததுன்னா கலெக்டர் எமிட்ரும் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் அதாவது இது ரெண்டு டர்னலுமே ஷார்ட்டாக இருக்காது ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் இருந்ததுன்னா கலெக்டர் எமிட்ரும் ஷார்ட் ஆகிடும் சரியா இப்போ நம்ம பேஸில் இருக்க கரண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம கலெக்டர் எமிட்ரையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் வரைகிறேன் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்க்கியூட் பாருங்கள் இப்போது இந்த எல்இடியை ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பவர் சப்ளைவில் பாசிட்டிவ் இல்லைனா நெகட்டிவ் இதில் எதுனா நம்ம சுவிட்சை செட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த நெ எல்இடியோட நெகட்டிவ்க்கு கிரவுண்ட் கிடைக்கும் எல்இடி ஆன் ஆகும் இதுவே ஓப்பன் சர்க்கியூட்டு புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணலனா இப்போது இந்த எல்இடிக்கு நெகட்டிவ் பவர் சப்ளை கிடைக்காது இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம டிரான்சிஸ்டரை நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா சுவிட்சை ஆக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு சரியா இந்த சுவிட்சை எடுத்துகிட்டு நம்ம டிரான்சிஸ்டரை வைக்க போகிறோம் அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் வோல்டேஜ் இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸு எல்இடி இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருக்கோம் கலெக்டர் பேஸு எமிட்ரு இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன்னா கலெக்டர் பேஸ் எமிட்ரா இப்போ பேஸ்ன்றது இன்புட்டு கலெக்டுன்றது அவுட்புட்டு இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் காமனாக எமிட்டர் இருக்கிறதால காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இன்புட்டுக்கு ஃபைவ் வோல்டேஜ் அதுக்கும் கிரவுண்டு காமனாக இருக்குது அவுட்புட்டு ஃபைவ் வோல்டேஜ் இதுக்கும் எமிட்டர் காமனாக இருக்குது காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் அவுட்புட்டில் இப்போ நமக்கு தேவையானது இதுதான் அவுட்புட்டு அவுட்புட்டில் நம்ம லோடை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பேஸில் நம்ம இன்புட் கனெக்ட் பண்ணோமா பேஸில் நம்ம சுவிட்சை வச்சுருக்கோம் இன்புட்டுக்கு சரியா இப்போ நம்ம புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணவே இல்லை ப்ரெஸ் பண்ணலனா இந்த இடத்துல கரண்ட் ஃப்ளோவே இருக்காது கரண்ட் ஃப்ளோவே இல்லைனா விபிஇ ஜீரோ ப ஜீரோ வோல்டேஜ் தான் இருக்கும் ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்கிறதால கலெக்டரும் எமிட்டரும் ஷார்ட் ஆகாது ஷார்ட் ஆகலைனா எல்இடிக்கு ம கிரவுண்ட் சப்ளை கிடைக்காது கிடைக்காதால எல்இடி எரியாது இப்போது நம்ம இந்த புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கரண்ட் இந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆகும் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஃபைவ் வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல ஃபைவ் வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது கேவியில் அப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் பேஸ் எமிட்டரில் ஃபால் ஆகும் மிச்சம் இருக்கிற ஃபோர் வோல்டேஜ் இந்த ரெசிஸ்டரில் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அதனால தான் இந்த இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் ஆனால் மோ மோஸ்ட்டாக நம்ம சர்க்கியூட்ஸில் இல்லை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் எது யூஸ் பண்ணாலும் ஃபைவ் வோல்டேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம இங்கே லிமிட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கோம் உங்களால் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி உங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெசிஸ்டர் இல்லாமல் சரியா நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் பவர் சப்ளை ஒரு டூ வோல்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கூட இந்த இடத்துல நம்ம ரெசிஸ்டர் போட்டே ஆகணும் இப்போ நம்ம புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் பண்ணப்போ இந்த இடத்துல கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குமா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல ட்ரா இந்த ரெசிஸ்டரில் ட்ராப் ஆகிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் பேஸ் எமிட்டருக்கு கிடைக்கும் விபிஇ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் கிடச்சிதுன்னா கலெக்டரும் எமிட்டரும் ஷார்ட் ஆகிடும் ஷார்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ எல்இடிக்கு கிரவுண்ட் சப்ளை கிடச்சிருச்சு கிடச்சிச்சுன்னா எல்இடி எரியும் ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம பிரெட் போர்டில் கொடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ சர்க்கியூட்டில் இ
மல்டிமீட்டரான வோல்டேஜில் செட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்புட் வோல்டேஜ் இப்போ நான் ஃபைவ் வோல்ட்டுன்னு நான் இப்போ எங்கள் கொடுத்தேன்ல இப்போது ஆக்சுவலாக இப்போ நான் எவ்வளோ பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன்றதை நான் மெஷர் பண்ணுறேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்டேஜ் இப்போ நான் இங்கே எனக்கு இன்புட் வருது ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் வோல்ட்டுன்னு நான் இங்கே சர்க்கியூட்டில் கொடுத்தேன் ஆனால் எனக்கு வரப்போ வர வோல்டேஜ் என்னென்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நீங்கள் ரெகுலேட்ரு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் வோல்டேஜ் கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு பேஸுக்கும் எமிட்ருக்கும் ட்ரான்சிஸ்டரோட பேஸ் எமிட்டரில் நான் இப்போ மல்டிமீட்டர் வைக்கிறேன் கொடுக்கும்போது ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்குது இப்போ நான் புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் கிடைக்குது பேஸ் எமிட்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் கிடைக்குது நான் உங்ககிட்ட ஜூமில் கூட காட்டுறேன் ட்ரே சென்ட்ரல் டெர்மினலில் ப்ளஸ்ஸையும் எமீட்டரில் பிளாக்கு வோல்ட் மீட்டரோட பிளாக்கும் வச்சுட்டு இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போது ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்குது புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணவே இல்லை இப்போ நான் புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு பேஸ் எமீட்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் கிடைக்குது ஓகே இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டர்லையும் போட்டு பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போது இந்த டென் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக இப்போ நான் வோல்ட் மீட்டர் வச்சுருக்கேன் வோல்ட் மீட்டர் போடுறதால இப்போ லைட்டாக பிளிங்க் ஆகுது எல்இடி இப்போ நான் புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வோல்டேஜ் கிட்ட ட்ராப் ஆகுது இப்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ட்ரான்சிஸ்டரில் ட்ராப் ஆகிட்டு மிச்ச இருக்க வோல்டேஜ் இந்த ரெசிஸ்டரில் ட்ராப் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இதை கொஞ்சம் வேரி பண்ணால் எவ்வளோ கரண்ட் வேரி ஆகுது இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சின்ன சர்க்கியூட்டில் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போட்டு டெஸ்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் ஒரு பெரிய சர்க்கியூட்டில் உங்களால் எதனா யாரும் இருந்தால் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் டீபாக் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங